அனைவருக்கும் வணக்கம் கடைசி பதிவில் நம்ம தேசிய வருமானத்தில் நிகர உற்பத்தி வரல பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சியை வந்து பார்க்க போகிறோம் நிகர தேசிய உற்பத்தின்றது மொத்த தேசிய உற்பத்தியிலேருந்து தேமானத்தை கழிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு நிகர தேசிய உற்பத்தி கிடைக்குதுன்னு பார்த்துருந்தோம் இப்போ நிகர தேசிய உற்பத்தியை நம்ம ரெண்டு வகையில் வந்து சொல்லலாம் நிகர தேசிய உற்பத்தி காரணி விலையில் நிகர தேசிய உற்பத்தி சந்தை விலையில் அந்த என்என்பி அட் ஃபேக்டர் காஸ் என்என்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைசஸ் இப்போ காரணி விலைனா என்ன சந்தை விலைனா என்ன இப்போ காரணி விலைன்றது ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு ஆகிற செலவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் காரணி விலை ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு ஆகிற அந்த உற்பத்தி செலவு தான் காரணி விலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்துட்டோம்னா அந்த மொபைல் ஃபோனை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து எவ்வளோ செலவாகுது மொபைல் ஃபோனை உற்பத்தி பண்ணுன்னா ஒரு இடம் வேணும் நிலம் அப்புறம் வந்து லேபர் தேவைப்படுது அப்புறம் வந்து கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது மூலதனம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்புறம் வந்து ஃபோர்த்தாக வந்து ஆர்கனைசேஷன் இதை நிர்வாகிக்கிறதுக்கு ஒரு அமைப்பு தேவைப்படுது இது நாளுமே உற்பத்தி காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த உற்பத்தி காரணிகளுக்கு ஆகிற செலவுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ லேண்டுக்கு வந்து நம்ம ரெண்ட்டு கொடுப்போம் லேபருக்கு வந்து வேஜஸ் கூலி கொடுப்போம் கேபிட்டலுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கொடுப்போம் இந்த நாலுத்துடைய மொத்த மதிப்பு தான் வந்து உற்பத்தி காரணி விலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ உற்பத்தி காரணி விலையில் வந்து எந்த ஒரு பொருளையும் சொல்கிறதுனா என்னென்னா அது உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு ஆகிற செலவு இருக்குது பார்த்தீங்களா லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு கொடுக்குற அந்த செலவு தான் உற்பத்தி காரணி விலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நிகர தேசிய உற்பத்தியை வந்து சந்தை விலையில் சொல்கிறதுனா என்ன சந்தை விலையில் சொல்கிறதுனா என்னென்னா இப்போ என்என்பி அட் ஃபேக்டார் காஸ்ட் உற்பத்தி காரணிகளுக்கு ஆகிற செலவு கூட நம்ம டேக்ஸை வந்து இம்போஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு ஃபோனை உற்பத்தி பண்ணுறோன்னா இப்போ அதுக்கு டென் தௌசண்ட் வந்து செலவாகுது உற்பத்தி செலவு இப்போ அது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் அந்த ஃபோன் மேலே டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணும் அப்போ அந்த டேக்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா எடுத்துக்கலாம் ஓகே அது இல்லாமல் வந்து இப்போ சப்போஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மானியம் வழங்குது வந்து ஒரு ஃபோனுக்கு வந்து ஐநூறுரூவா மானியம் வழங்குதுன்னா அந்த ஐநூறுரூவாயை வந்து கழித்து ஆகணும் அப்போ தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு லெவன் தௌசண்ட் அப்போ என்என்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ன்றது லெவன் தௌசண்ட் அப்போ ஃபேக்டார் காஸ்ட்டை விட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது வந்து ஃபேக்டார் காஸ்ட்ன்றது உற்பத்தி காரணிகளுக்கு ஆகும் செலவு மட்டும் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ்னால் என்னென்னா ஃபேக்டார் காஸ்ட்டாக கூட நம்ம டேக்ஸ் ஆட் பண்ணணும் மானியத்தை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ கிடைக்கிறதா நம்மளுக்கு என்என்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ ஜிடிபி பார்த்துருந்தோம் என்டிபி பார்த்தோம் ஜிஎன்பி பார்த்துருந்தோம் என்என்பி என்என்பி அட் ஃபேக்டர் காஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்துருந்தோம் இப்போ இதில் எது தேசிய வருமானம்னு சொல்லுவோம் இதை தான் நம்ம கடைசி வீடியோவில் கேட்டிருந்தோம் இப்போ ஜிடிபியை தேசிய வருமானம்னு சொல்ல முடியுமா இப்போ டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அது உள்நாட்டில் வந்து பண்ணுற உற்பத்தி அதாவது உள்நாட்டில் வந்து இண்டியன்ஸும் பண்ணுவாங்க ஃபாரினர்ஸும் பண்ணுவாங்க அப்போ அதில் ஃபாரினர்ஸ் வர்றதால் அது தேசிய உற்பத்தின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ என்டிபி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் டொமஸ்டிக் உள்நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணுறதால அது வந்து ஃபாரினர்ஸும் வருவாங்க அதையும் வந்து தேசிய உற்பத்தின்னு சொல்ல முடியாது ஜிஎன்பி பாருங்கள் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் சிட்டிசன் வந்து உற்பத்தி பண்ணுற ப்ராடக்ட் அப்போ அது வந்து தேசிய வருமானத்தில் சொல்லலாம் ஆனால் இதில் மொத்தமாக வரும் மொத்தமாக சொல்கிறோம் அதாவது என்னென்னா தேய்மானத்தை சேர்த்து சொல்கிறோம் இப்போ தேமானத்தை கழித்து சொன்னால் வந்து நிகர தேசிய உற்பத்தி ஆயிடுது ஓகே நிகர தேசிய உற்பத்தி சொல்லலாமா இப்போ நிகர தேசிய உற்பத்தியில் வந்து ரெண்டு வகையில் சொல்லுவோம் காரண விலையில் சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து சந்தை விலையில் சொல்லுவோம் இப்போ நிகர தேசிய உற்பத்தி சந்தை விலைனா அதில் டேக்ஸ் ஆட் பண்ணி வருது டேக்ஸ்ன்றது வந்து ஏர்ன்ட் இன்கம் கிடையாது ஓகே அப்போ வந்து என்என்பி அட் ஃபேக்டார் காஸ்ட் தான் தேசிய வருமானம் இப்போ என்என்பி அட் ஃபேக்டார் காஸ்ட்ன்றது உற்பத்தி காரணிகளுக்கு ஆகிற செலவு அதை தான் நம்ம தேசிய வருமானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த கொஷின்ஸை வந்து ப்ரீவியஸ் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்து இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் என்என்பி இப்போ தேசிய வருமானன்றது என்என்பி அட் ஃபேக்டார் காஸ்ட்டை தான் நம்ம தேசிய வருமானம் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தள வருமானம் தள வருமானம்னா என்ன இப்போ தள வருமானம்னா ஷார்ட்டாக சிம்பிளாக சொன்னால் பெர் ஹெட்டுக்கு ஆவரேஜாக எவ்வளோ
NNP and factor cost of this year. Now, divided by total population. Total on the uh, population of the state. That is the total population of the state. இப்ப இது ரெண்டு வகையில சொல்லலாம் தேசி வருமானம் பை மொத்த தேசிய மக்கள் தொகைன்னு சொன்னால ஒண்ணுதான் அப்படி இல்ல என்என்பி அட் ஃபேக்டர் காஸ் பை மொத்த தேசிய மக்கள் தொகை அதுவும் ஒண்ணுதான் அப்படி இல்லனா நிகர தேசிய உற்பத்தி வந்து காரணி விலையில் டிவைடட் பை மொத்த தேசிய மக்கள் தொகை அப்படி சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுத்தாலும் ஆன்சர் வந்து ஒண்ணுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து தனி நபர் வருமானம் पर्सनल இன்கம் पर्सनल இன்கம்னா என்னன்னா ஒவ்வொரு தனி நபருக்கு கிடைக்கிற வருமானம் மற்றும் அவங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய வருமானம் தான் தனிநபர் வருமானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ தனிநபர் வருமானத்துக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஃபார்ம்லாம் இருக்குது பர்சனல் இன்கம் ஈக்வல்ட்டு நேஷ்னல் இன்கம் நெஸ் தேசிய வருமானம் நம்மளுக்கு தெரியும் என்என்பி அண்ட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் இப்போ இதிலருந்து நிறுவன வருமான வரியை வந்து கிடைக்கணும் நிறுவன வருமான வரினா என்ன கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸ் இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி வச்சு நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கிது லாபம் கிடைக்கிது அந்த லாபத்து மேலே கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணும் அதுக்கு பே பண்ணுற அந்த டேக்ஸ் தான் வந்து கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ கம்பெனியுடைய லாபத்து மேலே வந்து இம்போஸ் பண்ணுற டேக்ஸ் வந்து நிறுவன வருமான வரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை வந்து கழிச்சிடணும் ஏன்னா கம்பெனி லாபத்தை வந்து மேலே டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டேக்ஸை நான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்றேன் அது என்னுடைய வருமானத்தில் வராது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பகிர்ந்தளிக்காத நிறுவன லாபம் நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கேன் பங்கு வச்சுட்ருக்குன்னா இப்போ அந்த கம்பெனியில் லாபம் வருதுன்னா அந்த லாபத்தை எனக்கு கொடுத்தாங்கன்னா தான் அது என்னுடைய வருமானமாகும் அது லாபம் வந்திருந்தால் கூட இன்னும் பகிர்ந்தளிக்கப்படலைனா அது வந்து என்னுடைய வருமானமாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது அப்போ அதனால தான் அது தேசிய வருமானத்திலேருந்து வந்து பகிர்ந்தளிக்காத நிறுவன லாபத்தை கழிச்சிடுறோம் அதுக்கடுத்து சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போது யூஆர் கவர்மெண்ட் சேலரி பர்சன் இல்லை ஒரு ஆர்கனைஸ் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப பிஎஃப் வந்து பிடிப்பாங்க ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்காக வந்து மந்த்லி எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து பிடிப்பாங்க இப்போ அது வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு பென்ஷன் கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை ஃப்யூச்சரில் ஒரு பல்கான அமௌண்ட் கொடுக்கறதுக்காகவும் பிஎஃப் வந்து பிடிப்பாங்க இப்போ அது வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்புன்னு சொல்கிறோம் அந்த அமௌண்ட் நம்முடைய வருமானம் இப்போ ப்ரெசென்ட் இன்கம் கிடையாது ஃப்யூச்சரில் வேணால் அது வரலாம் இன்றைக்கி ப்ரெசெண்ட்டாக அது நம்முடைய இன்கமில் கன்சிடர் பண்ண முடியாது அதனால் அதை வந்து தேசிய வருமானத்துலேருந்து கழிச்சிடுறோம் இதுக்கப்புறம் வந்து மாற்று தொகைகள் மாற்று தொகைகள்னால் என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது யூனிலேட்ரல் பேமெண்ட் ஆர் ஒன் வே பேமெண்ட் இப்போ இதுக்காக வந்து எந்த ஒரு சர்வீஸும் ரெண்டர் பண்ண மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து வேலை இல்லாத பட்டதாரிகளுக்கு வந்து நிதி வழங்குதுன்னா இப்போ அது ஒரு ஆயிரம் ரூபா வழங்குது மாதம் மாதம் அந்த ஆயிரம் ரூபா வந்து வாங்கிறதுக்காக நம்ம எதுவும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ வந்து அது டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் ஆர் ஒன் வே பேமெண்ட் அப்படி அதே மாதிரி ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் வயது முதிர்ந்தவர்கள் வந்து ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் வாங்குகிறாங்க அந்த பென்ஷன் வாங்கிறதுக்காக அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு எதுவும் சர்வீஸ் பண்ணுறது கிடையாது அந்த வகையான பேமெண்ட்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது மாற்று தொகைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மாற்று தொகைகள்ன்றது நம்ம வீட்டுக்கு வர ஒரு வருமானம் இப்போ நான் வந்து ஏர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு கம்பெனியில் அது இல்லாமல் வந்து எங்கள் பாட்டி வந்து பென்ஷன் வாங்குகிறாங்க அதாவது ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதெலாம் வந்து வீட்டுடைய வருமானம் இப்போ இது எல்லாமே தனிநபர் வருமானத்தில் வந்துடும் இப்போ தனிநபர் வருமானன்றது நேஷ்னல் இன்கம் மைனஸ் நிறுவன வருமானம் வரை பகிர்ந்தளிக்காத நிறுவன லாபம் சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு அது எல்லாத்தையும் இது மூணுமே கழிக்கணும் ஒன்று மட்டும்தான் வந்து கூட்ட வேண்டி வரும் அது வந்து மாற்று தொகைகள் டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் மட்டும் வந்து அதில் வந்து ஆட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ன்றது நம்ம வீட்டுக்கு வர்றது அது வந்து ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வர வருவாய் ஆனால் இது மூணுமே வந்து இன்னும் வராதது இப்போ அதை வெளியில் போகிறது இல்லை வராதது இப்போ அதனால் அது தனிநபர் வருமானத்தில் வராது இப்போ அதுக்கு அடுத்தது செலவிட தகுந்த தனிநபர் வருமானம் செலவிட தகுந்த தனிநபர் வருமானம்னா என்ன இப்போ தனிநபர் வருமானம்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு தனிநபர் வருமானத்திலிருந்து டேரக்ட் டேக்ஸ் நேர்முக வரியை வந்து கழிக்கிறப்ப கிடைக்கிறது தான் செலவிட தகுந்த வருமானம் அதாவது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து வருமானம் வருது இப்போ ஏன் மூலமாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் மூலமாக வந்து அதே மாதிரி ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் மூலமாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு மொத்த வரும
கிராஸ் வேல்யூ ஆடட்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இல்லை குறிப்பிட்ட துறையில் இல்லை குறிப்பிட்ட தொழிற்சாலையில் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளினுடைய மொத்த மதிப்பு தான் வந்து நம்ம ஜிவிஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஜிவிஏ வந்து ஒரு ஃபார்முலா மூலமாக சொல்லுவோம் அதாவது ஜிவிஏ ஈக்குவல் டு மொத்த உற்பத்தி மைனஸ் இடை நுகர்வு அதாவது டோட்டல் அவுட்லே மைனஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸ் வந்து மேக் பண்ணுறோம் இப்போ ஆப்பிள் ஜூஸ் வந்து அவுட்புட் ஆப்பிள் ஜூஸ்ன்றது அவுட்புட்டு ஆனால் இப்போ அப்போ ஆப்பிள் ஜூஸ்க்கு வந்து என்னென்ன வந்து ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படுது ஆப்பிள் தேவைப்படுது மில்க் தேவைப்படுது சுகர் தேவைப்படுது ஐஸ் தேவைப்படுது இப்போ இது எல்லாமே வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்டர்மீடியட் வந்து கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இடை நுகர்வு இப்போ அந்த இடை நுகர்வை வந்து மொத்த உற்பத்தியிலேருந்து வந்து கழிக்கிறப்ப கிடைக்கணும் அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து ஆப்பிள் ஜூஸ்ன்றது வந்து மொத்த உற்பத்தி இப்போ அந்த அதனுடைய விலை வந்து ஐம்பது ரூபா ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸுடைய விலை வந்து ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபானா இப்போது இடை நுகர்வு இப்போ இடை நுகர்வுனா வந்து ஆப்பிளுக்கு அப்புறம் வந்து மில்க் சுகர் ப்ரைஸ் அதனுடைய மொத்த செலவு வந்து முப்பது ரூபா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து இருபது ரூபா அப்போ இருபது ரூபா தான் ஜிவிஏன்னு அர்த்தம் வந்து அப்போ வந்து ஆப்பிள் ஜூஸ் மைனஸ் அதனுடைய வந்து ரா மெட்டீரியல் அதை மைனஸ் பண்ணுறப்ப கிடைக்கிறது தான் நம்மளுக்கு மொத்த மதிப்பு சேர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த மொத்த மதிப்பு சேர்ப்புக்கும் வந்து ஜிடிபிக்கும் உள்ள ரிலேஷனை வந்து பின்வருமாறு சொல்ல முடியும் ஜிவிஏ ஈக்குவல் டு ஜிடிபி ப்ளஸ் பொருட்கள் மீதான மானியம் அதாவது இந்த ஜிடிபி கூட வந்து மானியத்தை வந்து கூட்டணும் ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் ஜிவிஏ வந்து வேல்யூ வந்து அடிஷன் வந்து பார்க்குறப்ப கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு மானியம் கொடுக்குதுன்னா அது வந்து அந்த பொருளுக்காக ஆகிற செலவுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து கூட்டி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி ஒரு பொருட்கள் வந்து வரி வந்து இம்போஸ் பண்ணுதுன்னா வரின்றது வந்து வேல்யூ அடிஷன் கிடையாது வரின்றது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ணுற ஒரு அமௌண்ட் வந்து அப்போ அதனால் அது வந்து வேல்யூ அடிஷன் கிடையாது அப்போ வந்து அதை வந்து மைனஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ ஜிவிஏ ஈக்குவல் டு ஜிடிபி ப்ளஸ் பொருட்கள் மீதான வந்து மானியம் மைனஸ் பொருட்கள் மீதான வரியை தான் நம்ம ஜிவிஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ஜிவிஏக்கும் டி ஜிடிபிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன ஜிடிபினால் நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து ஒரு வருஷத்தில் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மொத்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுடைய மொத்த பண மதிப்பு தான் வந்து ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஜிவிஏன்றது வந்து என்னென்னா ஒரு துறை ரீதியாக எல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வந்து பகுதியில் வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிற்சாலையில் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் வந்து பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளினுடைய மதிப்பு சேர்ப்பு தான் வந்து ஜிவிஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஜிடிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ரோ லெவலில் பார்ப்போம் பேரியல் ரீதியான வந்து மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மேக்ரோ லெவலில் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து எவ்வளோ ஜிடிபி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுவோம் ஆனால் ஜிவிஏன்றது மேக்ரோ லெவல் வந்து மட்டும் பார்க்க மாட்டோம் மைக்ரோ லெவல் பார்ப்போம் ப்ரைமரியாக வந்து மைக்ரோ லெவல்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் மைக்ரோ லெவலில் ஒவ்வொரு துறை ரீதியாக ஒவ்வொரு தோல் ரீதியாக ஒவ்வொரு வந்து பகுதி ரீதியாக பார்ப்போம் இப்போ இதனால் வந்து இதனால தான் இதை வந்து பெட்டர் மெஷர் தென் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ வந்து இதை வந்து ஓவராலாக பார்க்குறப்ப நம்ம பேரியல் ரீதியாகவும் இதை பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு துறை ரீதியாக பார்க்குறதால நம்ம பேரியல் ரீதியாகவும் வந்து இதை வந்து கன்ஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து இது துறை ரீதியான மதிப்பீடு மற்றும் பேரியல் ரீதியான மதிப்பீடும் கூட வந்து ஜிவிஏன்றது இப்போ அதனால தான் ஜிவிஏன்றது வந்து பெட்டர் மெஷர் தென் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஜிடிபின்றது நுகர்வு சார்ந்த மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்து ஜிடிபின்றது ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸுடைய வேல்யூ வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த நுகர்வோருக்கு போகிறப்ப வந்து அந்த கிடைக்கிற அந்த வேல்யூ தான் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ வந்து நுகர்வு சார்ந்த மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஜிவிஏன்றது உற்பத்தி சார்ந்த மதிப்பீடு அது உற்பத்தி பண்ணுறப்ப இருக்கிற அந்த வேல்யூ அடிஷன் அந்த எவ்வளோ மதிப்பு கூடுதல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மதிப்பு கூடுதல் தான் வந்து ஜிவிஏன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது உற்பத்தி சார்ந்த மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதுதான் ஜிவிஏக்கும் ஜிடிபிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்த பதிவில் நம்ம நேஷ்னல் இன்கம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுற முறைகள் வந்து என்னென்ன இந்தியாவில் வந்து எந்த முறையை பின்பற்றி வந்து நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணுறோம் நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப உள்ள பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்